বন্ধুরা আপনারা শুনে থাকবেন কয়েকদিন আগে কেন আপনার ডায়াবেটিসে ওষুধ খাওয়া উচিত নয় এই শিরোনামে একটি ভিডিও পাবলিশ করলাম ভিডিওটি পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এই ভিডিওটি দেখেন এবং অনেকে এই ভিডিওটিকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করেন এদের মধ্যে কিছু মানুষ আমাকে কমেন্টসের মধ্যে দিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন যে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় চিকিৎসা করালে রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে কেন আমি বলছি ডায়াবেটিস রোগীদের ওষুধ খাওয়া উচিত নয় আবার অনেকে প্রশ্ন রেখেছেন তাহলে কি পদ্ধতিতে কি ম্যাকানিজমে কি প্রসেসে রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে এই প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় আবার তারা প্রশ্ন রেখেছেন আমি যেন এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমার আগামী ভিডিওটিতে পাবলিশ করি এখন আসুন আমরা আলোচনা করে দেখি যে কিভাবে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় রক্তে সুগারের পরিমাণ কমায় আবার সত্যি সত্যি যদি দেশ পদ্ধতিতে রক্তে সুগারের পরিমাণ কমায় সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটাকে আমাদের শরীরের পক্ষে সত্যি ভালো আমাদের কি কোনো উপকারে আসে না আমাদের ক্ষতি করে যদি সত্যি কোনো উপকারে না আসে তাহলে কেন আসে না আমি ডাক্তার অলক দেবনাথ আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডায়াবেটিসের যেভাবে চিকিৎসা করা হয় সে সম্পর্কে যাবতীয় বিস্তৃত আলোচনা আমি আপনাদের সামনে খুব সহজ সরলভাবে করব আপনারা যদি শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেন তাহলে আপনারা সব কিছু বুঝতে পারবেন জানতে পারবেন আমি এই ভিডিওটিতে প্রথমে আলোচনা করব যে ডায়াবেটিস কি ডায়াবেটিস কেন হয় কিভাবে হয় ইনসুলিন কি ইনসুলিন কোথায় থাকে ইনসুলিনের সঙ্গে ডায়াবেটিসের কি সম্পর্ক ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কিভাবে হয় তারপর আমি আলোচনা করব প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডায়াবেটিসের কিভাবে চিকিৎসা করা হয় কি কেন এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডায়াবেটিসকে কোন পদ্ধতিতে কোন ম্যাকানিজমে ডায়াবেটিসকে চিকিৎসা করা হয় এবং সর্বশেষে আমি আলোচনা করব কিভাবে আমরা ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে নির্মূল করার পাশাপাশি আমরা ডায়াবেটিসকেও নির্মূল করতে পারবো এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি করব যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা যদি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকেন তাহলে আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন আসুন তাহলে আমরা প্রথমে আলোচনা করলে খুবই সংক্ষেপে কারণ এই সব বিষয়গুলো অনেক আমি আলোচনা করেছি যারা আমার নিয়মিত দর্শক তারা নিশ্চয়ই এই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝে গেছেন কিন্তু যারা নতুন তাদের জন্য খুবই সংক্ষেপে আমি আলোচনা করে নিচ্ছি এখন আমরা খাদ্য খাওয়ার ছাড়া বাঁচতে পারব না খাদ্য খাবার আমাদের খেতেই হয় এখন আমরা যে খাদ্য খাবারগুলি খাই বিশেষ করে এর মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাবারগুলো আছে এই কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাবারগুলি খাওয়ার পরে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়ে এই সুগার আমাদের শরীর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান এই সুগার পে ছাড়া আমরা কিন্তু বাঁচতে পারব না কিন্তু এই সুগার আমাদের শরীরে যে আমাদের যে সেলগুলো আছে 
সেলের মধ্যে ঢোকে এবং সেলের মধ্যে যে মাইট্রোকন্ডিয়া থাকে সে মাইট্রোকন্ডিয়া এই সুগারকে কাজে লাগিয়ে আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদন করে যে শক্তির দ্বারা আমরা চলি কিন্তু সুগার একা একা সেলের মধ্যে যেতে পারে না এখন এই সুগারকে সেলের মধ্যে যাওয়ার জন্য তার একটি বাহন প্রয়োজন একটি কেরিয়ার প্রয়োজন এই বাহনটি হচ্ছে ইনসুলিন এখন এই ইনসুলিন আমাদের শরীরে প্যাংক্রিয়াস নামে যে অর্গেনটি আছে সে প্যাংক্রিয়াসের বিটা সেল ইনসুলিন নিঃসরণ করে যখন আমরা কার্ড কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাই তার সাথে সাথে আমাদের প্যাংক্রিয়াস থেকে প্যাংক্রিয়াসের বিটা সেলগুলো আমাদের রক্তে ইনসুলিন সিক্রেট করে এখন এই ইনসুলিন রক্তে এসে গ্লুকোজকে আমাদের সেলের কাছে নিয়ে যায় সেলের বহিরাবরণে মানে আউটার লেয়ারে ইনসুলিন রিসেপ্টার থাকে এই রিসেপ্টার উপরে ইনসুলিন এসে বসে বসার ফলে সেলের মধ্যে সুগার ঢোকার যে পথ বা রাস্তা সেই রাস্তাটা খুলে যায় তখন সেই রাস্তা দিয়ে সুগার আমাদের সেলের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের সেলের যে মাইক্রোকন্ডিয়াগুলো আছে সেই মাইক্রোকন্ডিয়াগুলো এই সুগারকে কাজে লাগিয়ে এটিপি উৎপাদন করে শক্তি উৎপাদন করে যে শক্তির দ্বারা আমরা আমাদের মেটাবলিজম থেকে শুরু করে সমস্ত কার্য নির্বাহ করি এই শক্তির দ্বারা এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া এখন যদি আমরা বারে বারে খাই ঘন ঘন খাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে খাই এবং কার্বোহাইড্রেট খাদ্য বেশি পরিমাণে খাই তাহলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়বে এবং সেই সাথে যদি আমরা ইনেকটিভ লাইফ ফিট করি কোনো রকম পরিশ্রম না করি কোনো রকম এক্সারসাইজ না করি তাহলে আমাদের রক্তে বেশি পরিমাণে ইনসুলিন আসবে সুগার আসবে আবার এই সুগারের সাথে সাথে আমাদের প্যাংক্রিয়াস থেকে পিটা সেলগুলো বেশি পরিমাণে ইনসুলিন বারে বারে ইনসুলিন রক্তে আসবে এখন এই ইনসুলিন বারে বারে আমরা যে খাচ্ছি তার ফলে বারে বারে সে এই সেলের মধ্যে এই সুগারকে সে ঢোকাবে এখন এটা চলতে থাকলে দিনের পর দিন এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের সেলগুলো সুগারে ভর্তি হয়ে যাবে এখন একটা সময় গিয়ে যখন সেলগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সুগার তার অত প্রয়োজন নেই সে বাড়তি সুগারকে সেলের মধ্যে ফ্যাট আকারে জমা করবে এখন এই ফ্যাট আকারে জমা করার ফলে আমাদের সেলের মধ্যে স্পেস জায়গাও অনেকটা কমে যাবে এখন একটা সময় এভাবে চলতে চলতে আমাদের সেলগুলো যাতে ইনসুলিন আর সুগারকে সেলের মধ্যে ঢোকাতে না পারে এই জন্য একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে একটা বাধা সৃষ্টি করবে ইনসুলিনের প্রতি এটাই হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এখন এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যখন আমাদের শরীরে ডেভেলপ করলো তখন কি ফেনোমেনা আমাদের রক্তের কি অবস্থা তৈরি হলো আর ইনসুলিন ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে আমাদের রক্তে যে গ্লুকোজটা সেই গ্লুকোজটা যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন আমাদের সেলের মধ্যে ঢোকাতে পারছে না তার জন্য আমাদের সেলের যে মাইক্রোকন্ডিয়া সেও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করতে পারছে না তার ফলে আমরা শক্তিহীনতায় ভোগি তাই আপনারা দেখতে পাবেন যে যারা ডায়াবেটিসের রোগী তারা প্রত্যেকেই একটা শক্তিহীনতায় ভোগে আবার যেহেতু এই যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করতে পারছে না তার সাথে সাথে রক্তে ইনসুলিন যেহেতু রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে সেহেতু ইনসুলিনের পরিমাণও রক্তে বেশি থাকছে এবং গ্লুকোজের পরিমাণও 
रक्त बस कारण इन्सुलिन ग्लुकोज के सेलर मध्य जथेष परिमाणे ढुकाते इन्सुलिन रेजिस्टेंस डेभलप हार रक्त सूगार के परीक्षा करी देखो जो रक्त सूगार स्वाभाविक बेड़े जाता कि डायबिटिस एन आज के डायबिटिस डायगनोसिस कर अपनारा जान इन्सुल रेजिस्टेंस तर आठ थ दस बस आगे शरि शुरू होना जेने थकबें जो शर एक प्रोटेक्टिव मेकानिजम आख रक्त सूगारे परिमाण बेड़े गल एवं इन्सुल बेड़े गल शर विशेषकर सेलगुलियों तो जथेष परिमाणे खाद्य मानी सूगार पाना तम शक्ति उत्पादन करेंगे एक सीगनल पाठाए जथेष परिमाणे सूगार पासीना ग्लुकोज पासीना ब्रेन तक मन कर ग्लुकोज कम परिमाणे कार्बोहड्रेट कम परिमाणे खाची हांगार सृष्टि खिदे तैरी बार बार खार इच्छा है तेनारा देखे थकबें डायबिटिस रुगी दे बार बार खार एक इच्छे जागे एवं कार्बोहड्रेट खाद्य विशेषकर सूगार ही खाद्य मिस्टी खाद्य तरा खार इच्छा है एन य बार बार ये खावर पर जेमन रक्त रेजिस्टेंस हार ग्लुकोज के सेलर मध्य ढुकाते रेजिस्टेंस तक ब्रेन मन कर जथेष्ट परिमाणे इन्सुल तैरी हा तक पैंक्रिया पिटा सेलगुल मैसेज जाए तक तरा बेमे इन्सुल तैरी करें बसिपरमा इन्सुल तैरी करार मध्य दिए तीन जे सूगार रही रक्त से जोर इन्सुल रेजिस्टेंस के ब्रेक कर रक्त मध्य सूगार के ढुक आज के डायगनोसिस ब्लाड सूगार ये आठ दस बचर आगे जो इन्सुल रेजिस्टेंस तैरी हल तरह के पद्धति इन्सुल रक्त सूगार के सेलर मध्य ढुकाते पद्धति ढुकान जो दो समस्या तैरी हल एक हमारे जो इन्सुल रही से इन्सुल के आो बेमा तैरी करार जो बेमाणे क्ज करार इन्सुल जेखान बेर है बीटा सेलगुलो दुरबल हो पड़े आस्ते आस्ते बीटा सेलगुलो मरते शुरू कर तर पशापी जोर को सेलर मध्य सूगार के ढुकान जो सेलगुल मारा भाव क्षतिग्रस्त है तक तरह बस स्ट्रंग रेजिस्टेंस तैरी कर पद्धति इन्सुल रेजिस्टेंस आस्ते आस्ते तेज़ रेजिस्टेंस के बाड़िए देखारा जो रक्त परीक्षा करें देखें जो रक्त इन्सुल बस रही रक्त सूगारे परिमाण बस रही शर इन्सुल रेजिस्टेंस तैरीय यह अवस्था अपनारा जो रक्त परीक्षा करें तो देखें रक्त सूगारे परिमाण बस इटा के लिए डायबिटिस बोल एपनर डायबिटिस 
আপনি চিকিৎসকের কাছে গেলেন চিকিৎসক আপনার রক্ত পরীক্ষা করে তারা বললেন ডায়াবেটিস হয়েছে এখন আপনাকে কিছু ওষুধপত্র দেওয়া হচ্ছে এখন এই ওষুধপত্রগুলো আপনি খেলেন আপনার রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে যাচ্ছে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে এখন আসুন আমরা আলোচনা করে দেখি যে ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসায় যে ওষুধপত্রগুলি ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলো কিভাবে কি পদ্ধতিতে আমাদের রক্তের এই ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করছে ব্লাড সুগারকে কমায় এখন অবধি যত রকম ওষুধ প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তাদের মধ্যে শীর্ষভাগ ওষুধের কাজই হচ্ছে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণকে বাড়ানো তাদের কনসেপ্টটাই হচ্ছে যে ইনসুলিনের অভাবের জন্যই ডায়াবেটিস হয় এখন তাদের ধারণাটা যেহেতু ইনসুলিনের অভাবের জন্য ডায়াবেটিস হয় তার জন্য বিশ্বের তাবর তাবর বিজ্ঞানীরা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো প্রত্যেকেই তাদের চিন্তা ভাবনা আবর্তিত হতে থাকে কিভাবে আমরা রক্তের ইনসুলিনের পরিমাণকে বাড়াবো তার ভিত্তিতেই তাদের গবেষণার থেকে শুরু করে সব কিছু তারা তখন নিত্য নতুন ওষুধ আবিষ্কার করতে শুরু করল উনিশশো ষাটের দশক থেকে শুরু হয়েছে এই ধরনের ওষুধগুলো আমাদের মার্কেটে চলে আসার এগুলিতে বলা হয় সালফো নিউরিয়াল এখন এই সালফো নিউরিয়ালগুলি ওষুধগুলো কাজ হচ্ছে মূলত রক্তের ইনসুলিনের পরিমাণকে বাড়ানো ইদানিং আবার এই ইনসুলিনকে রক্তে বাড়ানো যে সিস্টেমটা এটা শুধু খাওয়ার পরে যে আমাদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ে ইনসুলিন আসে এই সময়টায় রক্তের যে ইনসুলিনের পরিমাণকে বাড়ানোর কাজ করে এই সালফো নিয়োগাগুলি আবার আজকাল কিছু অত্যাধুনিক ওষুধপত্র এসছে ভিডাগ্রুটাই সিটাগ্রিপটিন ভিলডাগ্রিপটিন এই সমস্ত ওষুধগুলো শুধু খাওয়ার পরে ইনসুলিনকে বাড়ায় না সব সময় ইনসুলিনের পরিমাণ রক্তে বাড়িয়ে থাকে এখন এটা আরও মারাত্মক ইনসুলিনের পরিমাণকে বাড়ায় তাহলে আমাদের বিটাসুলগুলি দ্রুত অকেজ হয়ে যাবে কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে বিটা সেলগুলো মরে যাবে আবার এই ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়াও আরও কিছু ওষুধপত্র রয়েছে যেমন এক শ্রেণীর ওষুধ রয়েছে যে ওষুধগুলো ছেলে পেচ্ছাবে মানে ইউরিনের মধ্যে দিয়ে আমাদের রক্তের সুগারকে বাইরে বের করে দেবে এখন এই রক্তের যে সুগার সেটা ইউরিনের মধ্যে দিয়ে একা একা বের হয়ে না সে সাথে করে আমাদের শরীরে অতি প্রয়োজনীয় যে ইলেকট্রোলাইটগুলো রয়েছে এই ইলেকট্রোলাইটগুলোকেও সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এর ফলে আমাদের শরীরে একটা ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স তৈরি হবে আবার বহু ক্ষেত্রেই কিডনি যখন ইউরিনের সঙ্গে আমাদের শরীরে সুগারকে বের করে দেয় তার ফলে আমাদের কিডনির একটা ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায় আরেক ধরনের ওষুধ রয়েছে বাজারে যে ওষুধগুলো হচ্ছে যাকে বলা হয় পোশাকি নামে বাইগুনাইট এই বাইগুনাইট হচ্ছে ম্যাকফর্মিন ফ্যানফর্মিন জাতীয় ওষুধগুলো বিশ্বের অনেক জায়গাতে এখন ম্যাকফর্মিন ফ্যানফর্মিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ এর বেশ কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিচ্ছে এখন আমরা এই যে অত্যাধুনিক ওষুধগুলো খাচ্ছি তার ফলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ কমছে ঠিকই কিন্তু এই সুগারটা 
কিভাবে রক্তের ইনসুলিনকে বাড়িয়ে কন্ট্রোল করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা এই ওষুধপত্রগুলো খাচ্ছি এই ওষুধগুলি আমাদের প্যাংক্রিয়াসকে কুইস করে প্যাংক্রিয়াসকে নিঙ্গে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ানোর ফলে আমাদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ে এবং এই বাড়তি ইনসুলিন আমাদের যে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে সেই রেজিস্টেন্সকে ভেঙে জোর করে আমাদের গ্লুকোজকে আমাদের সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এই বাড়তি ইনসুলিন এর ফলে জোর করে ইনসুলিন ঢুকানোর ফলে সেলগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের যে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে যে প্যাংক্রিয়াস বিটা সেলের মধ্যে সেগুলিও মারাত্মকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বেশি পরিমাণে কাজ করার জন্য তখন আস্তে আস্তে আরও বেশি পরিমাণে এই বিটা সেলগুলো মরতে শুরু করবে একটা সময় পরে গিয়ে যখন বিটা সেলগুলো বেশিরভাগই অকেজ হয়ে যাবে আর ইনসুলিন তৈরি করতে পারবে না তখন দেখা যাবে আমাদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ যথেষ্ট না থাকার জন্য যেটা জোর করে এতদিন পর্যন্ত আমাদের সেলের মধ্যে গ্লুকোজকে ঢুকাচ্ছিল সেটা পারবে না তখন ডাক্তাররা বলা আপনাদের বলবে যে এখন আপনার ইনসুলিন নেওয়ার সময় হয়েছে আপনার ওষুধে আর সুগারকে কন্ট্রোলে রাখা যাবে না এবার আসুন আমরা ইনসুলিন নিতে শুরু করলাম আমরা ইনসুলিনে প্রবেশ করলাম এখন ইনসুলিন তো একই কাজই করবে এতদিন আমাদের শরীরের প্যাংক্রিয়াসকে নিঙ্গে প্যাংক্রিয়াসকে প্রেশারাইজ করে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়াচ্ছিল এখন সে যেহেতু প্যাংক্রিয়াস আর এই কাজটা করতে পারছে না তার জন্য বাইরের থেকে ইনসুলিন ইনজেকশান দিয়ে সেই ইনসুলিনকে তো রক্তে বাড়ানো হচ্ছে এখন এই বাড়তি ইনসুলিন সে তো এই কাজই করবে জোর করে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে ব্রেক করে আমাদের সেলের মধ্যে সুগারকে ঢুকানোর চেষ্টা করবে এখন এইভাবে সে জোর করে ঢুকানোর ফলে সেলগুলো আরও মারাত্মক ক্ষতি হবে আবার পাশাপাশি প্যাংক্রিয়াস থেকে যতটুকু ইনসুলিন বের হচ্ছিল সেটাও আস্তে আস্তে বিটা সেলগুলো মরে যাওয়ার ফলে আর বেরোবে না ছিলাম আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস আমরা আস্তে আস্তে চলে আসলাম টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এখন এই টাইপ টু ডায়াবেটিস যারা ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করেন তারা তো মনে করছেন যে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ কম তার জন্যই তো তারা বাইরের থেকে ইনসুলিন ইনজেকশান দিচ্ছেন কিন্তু তারা একবারও কি রক্তে ইনসুলিন কতটুকু তৈরি হচ্ছে কতটুকু কাজে লাগছে এটাকে আমরা নেতে দেখেছি না বন্ধু বেশিরভাগ ডাক্তাররাই ইনসুলিনকে নেতে দেখেন না কারণ তাদের ধারণাই হচ্ছে ইনসুলিনের কমের জন্যই ডায়াবেটিস হচ্ছে এখন এই ইনসুলিন আমাদের রক্তে বেশি থাকার জন্যই তো ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হচ্ছে তাহলে এখন আস্তে আস্তে যখন ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আরও স্ট্রং হয়ে গেল আমাদের যে বাইরের থেকে ইনসুলিন ইনজেকশান ঘুরে আমরা নিচ্ছি তার ফলে জোর করে এখন কিন্তু এই স্ট্রং রেজিস্টেন্সকে আর ব্রেক করতে পারছে না তাহলে কিভাবে আমাদের শরীরে সুগারকে কন্ট্রোল করছে এই ইনসুলিন ইনজেকশান আমাদের তো কথা ছিল আমাদের সেলের মধ্যে ঢুকানো ঢোকাতে হবে আমাদের গ্লুকোজকে এখন এই গ্লুকোজ সেলের মধ্যে আর ঢুকাতে পারছে না বেশিরভাগ সেলই আমাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে আমাদের সেলগুলো এমন স্ট্রং রেজিস্টেন্স তৈরি করেছে যে আর ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়িয়েও সে গ্লুকোজকে আর সেলের মধ্যে 
ঢুকাতে পারছে না সেই সেই অবস্থায় কিভাবে কোন পদ্ধতিতে ইনসুলিন আমাদের রক্তের সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন যারা ডায়াবেটিক স্পেশালিস্ট আছেন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট আছেন যারা টাইপ টু ডায়াবেটিসে ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করছেন তাদের কাছে একটি সুনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা দয়া করে বলবেন যে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আপনারা ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে আমাদের রক্তের সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আপনারা যখন ইনসুলিন ইনজেকশন দিচ্ছেন তারপরে সত্যি সত্যি রক্তের সুগারের পরিমাণ কমে যাচ্ছে কিন্তু এই বাড়তি সুগারটা যাচ্ছে কোথায় কোন মেকানিজমে কোন ফেনোমেনায় আপনারা এই বাড়তি সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন এটা আপনারা যদি দয়া করে আমার কমেন্টসে জানান তাহলে আমি নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারব আপনারা দয়া করে জানাবেন আর আপনারা ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার আগে অন্তত একবার শরীরে কি পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে এটা একটু দেখে নেবেন এখন এই ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসার ফলে আমাদের শরীরে যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলিকে একটু আলোচনা করে দেখা যাক এখন আমাদের আপনারা জানেন ইনসুলিন কাজ ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে রক্তের গ্লুকোজকে আমাদের সেলের মধ্যে ঢোকানো এটা ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে রক্তের গ্লুকোজকে বাড়তি গ্লুকোজকে আমাদের লিভারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া লিভার তখন বিভিন্ন জায়গায় এই বাড়তি গ্লুকোজকে জমা করে দুইভাবে লিভার এই বাড়তি গ্লুকোজকে জমা করে একটা হচ্ছে ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসারাইড আরেকটা হচ্ছে গ্লাইকোজন হিসাবে আমাদের শরীরে বিশেষ করে মাসেলে জমা করে এই গ্লাইকোজেন খুবই সীমিত পরিমাণে জমা করতে পারে বেশিরভাগটাই আমাদের শরীরে ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসারাইড হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় জমা করে এই জমা করার ফলে আস্তে আস্তে আমাদের শরীরে ওয়েট বাড়তে থাকে সাইজ শেড বাড়তে থাকে ওবিসিটি ডেভেলপ করে বিশেষ করে আমাদের মধ্যপ্রদেশে যেটাকে আমরা ভুড়ি বলি সেটা বাড়তে থাকে আবার লিভার নিজেই লিভারের মধ্যে ফ্যাট জমা করতে থাকে আমাদের ফ্যাটি লিভার তৈরি হতে থাকে আবার আমাদের রক্তনালীগুলির মধ্যে ট্রাইগ্লিসারাইড জমতে থাকে লিপিডগুলি জমতে থাকে আবার এর ফলে আমাদের হাইপার টেনশন থেকে শুরু করে আমাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে আমাদের কিডনিরও বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়ে থাকে এখন এভাবে চলতে চলতে আমাদের শুরু হয়েছিল ডায়াবেটিস দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে আমাদের এখন এই সমস্ত রোগগুলো একটার পর একটা আসতে শুরু করে আবার রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ এবং ইনসুলিন পরিমাণ এই দুটি বেশি থাকার জন্য আপনারা দেখবেন যে রক্তের যে টোটাল ভলিউম পরিমাণ সেটা বেড়ে যায় কেন বেড়ে যায় আপনারা জানেন যে লবণ আমাদের শরীরে জলকে ধরে রাখে সেরকম ইনসুলিন এবং যে আমাদের রক্তের যে সুগার এই দুটিও রক্তে জলকে ধরে রাখে আবার এই জলকে ধরে রাখার সাথে সাথে যেমন আমাদের ব্লাড ভলিউমকে বাড়ায় তার সাথে সাথে আমাদের রক্তের ঘনত্ব ভিস্কোসিটিকেও বাড়িয়ে দেয় তার ফলে আপনারা দেখে থাকবেন যে ডায়াবেটিস রোগীদের কিছুদিন পরে হাইপার টেনশন দেখা দেয় তখন তাদের হাইপার টেনশনের ওষুধ খেতে হয় আবার তাদের এই যে লিপিডগুলো রয়েছে লিপিডিমিয়া শুরু হয় রক্তের লিপিডগুলোর পরিমাণ বেড়ে যায় 
তাদের রিপিট নেওয়ার জন্য ওষুধ খেতে হয় আবার রক্তের বিশেষ করে লিভারের ফ্যাট জমা হওয়ার জন্য তাদের ফ্যাটি লিভার তৈরি হয়ে যায় তার জন্য তাদের ওষুধ খেতে হয় এখন আপনারা শুরু করেছিলেন ডায়াবেটিসের একটা দুটো ওষুধ দিয়ে আস্তে আস্তে আপনারা দেখে থাকবেন তাদের ওষুধের পরিমাণ দুটো চারটে দশটা এভাবে বাড়তে বাড়তে একটা সময় কুড়ি বাইশটাতে পৌঁছাচ্ছে একটা সময় গিয়ে ওষুধের পস্তা গিয়ে আপনাদের বেঁচে থাকতে হবে এখন এইভাবে কেন এইভাবে চিকিৎসা যে রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি এটা কি আমাদের উপকারে লাগছে এটা কি আমাদের লাভ হচ্ছে এই ব্যাপারে এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনাগুলি করলাম এগুলি তো আপনারা শুনলেন এবার আপনারাই বুঝুন যে আপনাদের কতটুকু উপকার হচ্ছে এখন এটা কেন ঘটছে এইভাবে কেন চিকিৎসা হচ্ছে কারণ তাদের মূল ধারণাই হচ্ছে ইনসুলিন অভাবের জন্যই আমাদের ডায়াবেটিস হয় এবং এই চিকিৎসাগুলো ইনসুলিনকে বাড়িয়ে করতে হবে এই যে চিন্তা এই চিন্তাটা হচ্ছে মানদাতামলের একশো বছর আগের পূর্ণ চিন্তা তাহলে নতুন চিন্তাটা কি নতুন চিন্তাটা হচ্ছে উনিশশো উনানব্বই সালে আমেরিকার স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর জেরাল্ড রেবন ইনি একটি তার গবেষণার একটি পেপার পাবলিশ করেন এই পেপারটি পাবলিশ হওয়ার পর থেকে বিশ্বে ডায়াবেটিস মহলে একটি নীরব বিপ্লব ঘটে যায় তার পর থেকে বিশ্বের তাবর বিজ্ঞানীরা চিকিৎসকরা মানতে শুরু করলেন যে ডায়াবেটিসের মূল কারণ হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এবং ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হচ্ছে একটা রিভার্সেবল রোগ অর্থাৎ ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে রিভার্স করা যায় এখন ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে যদি রিভার্স করা যায় তাহলে ডায়াবেটিসকেও সারানো সম্ভব এবং বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকাল এই ইনসুলিন রেজিস্ট্রিয়ে রিভার্স করার মধ্যে দিয়ে ডায়াবেটিসকে তারা নির্মূল করতে পেরেছেন এখন বন্ধুরা আপনারা কি করবেন প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় যেভাবে চিকিৎসা হচ্ছে আপনারা কি সেই জিনিস করবেন না ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে রিভার্স করার মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত যে লাইফস্টাইল রোগগুলো রয়েছে তাদেরকে নির্মূল করবেন আপনাদের তো সমস্যা ছিল রক্তে সুগারের পরিমাণটা বেড়ে থাকা তারপর আস্তে আস্তে আপনাদের নানান ধরনের রোগ একটার পর একটা আপনাদের বাড়তে থাকলো তখনও যদি আপনারা ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করেন তখন তারা বলবে ডায়াবেটিস হচ্ছে একটা পোক্টিভ ডিজিজ এটাকে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু এটাকে সারানো যায় না একটার পর একটা রোগ এই যে হচ্ছে এটাই নাকি স্বাভাবিক এখন আপনারা যদি সত্যি সত্যি এই ডায়াবেটিসের মতন লাইফস্টাইল ডিজিজগুলির থেকে মুক্তি চান তাহলে আপনাদের এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকেও রিভার্স করতে হবে নির্মূল করতে হবে আসুন আমরা আলো আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করে দেখব যে কিভাবে কি পদ্ধতিতে আমরা এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে শুধু রিভার্স নয় নির্মূল করার মধ্যে দিয়ে আমরা ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে আমাদের শরীরে যে বিভিন্ন লাইফস্টাইল ডিজিজগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলিকে আমরা নির্মূল করতে পারি আমরা যদি কিছু ডায়েটারি মেজার্স এবং কিছু এক্সারসাইজ আমাদের যুক্ত করে যদি আমরা ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে খুব সহজেই আমরা নির্মূল করতে পারব রিভার্স করতে পারব তাই বন্ধুরা আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখেছেন তারাও আগামী পর্বে 
আমি এই সম্পর্কে যে ভিডিওটি পাবলিশ করব আপনারা সঙ্গে থাকবেন তাহলে আপনারা সব কিছু বুঝতে পারবেন যারা ভিডিওটি দেখেছেন তাদের যদি এই সম্পর্কে ভালো লাগে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টসে অবশ্যই জানাবেন তাই বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন